。这期视频要跟大家聊一盘非常精彩的历史名局，它来自15年的永嘉书院杯。当时持红方的是玉面神佛蒋川，持黑方的是许仙许银川。这盘棋究竟发生了一些什么事情，可以成为历史名局呢？咱们请看龙争虎斗。这盘精彩的对局是由蒋彻持红线走，以当头炮开局。黑方跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方跳了一个区头平风马，红方冲兵活通自己的马路，双方互挺一兵，红方跳边马，黑方象三进五一补，红方进炮过河。此时啊，身为黑方来说，让你把炮打过去，又压住马，又瞄住底象，那我哪受得了啊？上来就给你吃，所以选择了一步拱卒。那么红方撞掉以后，黑方一飞，红方上马。现在按照大谱来说，黑方一般都会收回自己的高象。那么红方拉横车，黑方补士，红方居九平三。这个布局双方都可以接受，但是现场许仙不走寻常路，率先变招。这一盘棋的对攻就是由这步进炮过河所引起的，啥意思呀、啊？封住你的右车，让其动弹不得。但是这步棋一涨呢，也暴露了自己三路马的弱点。当时红方是不依不饶，平炮压马，意图那是相当的明显。准备以后上马先手踩马，双方走的那是针锋相对啊。黑方进炮巡河，你想上马踩马，我偏偏不让你得逞。此时红方出车捉炮，那么黑方出车看炮。当时蒋庆是真狠呀、啊，直接兵七进一，活生生的弃给你一个兵吃。主要的意思就是强行拆掉你的炮架子，那你不攻我，我攻你啊！所以黑方往前一冲，红方实施自己的计划，上马先手踩马，黑方退马窝心，红方拉横车。咱们此时简单的看一眼盘面，虽然说黑方你有一个过河卒吧，但是确实没啥好走的。你说上马行不行啊？肯定是不行的呀！人家炮击中卒李将军，那可受不了。那收回高象呢？肯定也是不行的。红方以后上马就有卧槽的攻势了，所以当时黑方选择了一步飞边象。现在轮到红方走棋了，如果红方足够积极的话，是应该选择一步平车，强行双车抢炮。身为黑方来说，你打车肯定是不行的。那为什么这么说呢？比如说黑方把车一打，那么红方顺势往前一杀，这边可还捉着炮呢，你的炮不能白丢啊。那么红方拆炮。很显然，黑方的底线是岌岌可危。这么走的话，红方大有无疑。既然说现在黑方不敢打车，那退炮看炮行不行啊？首先拿人家的子儿当炮架子，不是这么稳妥。其次呢，以后还沉不沉底炮，还对不对攻了？这手棋一走啊，显得太怂了。所以黑方也是没办法，走成当前盘面，只能平车强行换棋。当红方把炮杀掉以后，黑方呢也杀掉一个炮，问题远远没有结束。红方进车对车，问题依然交给了黑方。你把车对了不行啊，人家上马一踩，不仅有卧槽的威胁，而且还有挂角的威胁，所以这个车是万万不敢对的，还得进车过来捉马。那么红方再继续进车对车，咱们此时简单的看一眼盘面，无论这个车你是对与不对。棋盘的左侧，红方都已经集结了重兵，所以当前盘面，红方那是相当的满意啊。当时在现场，红方退马，意图很明显呀、啊，准备以后马踩中卒，中路强行突破。黑方呢也是走得很从容，再把窝心马给跳出来，毕竟我这边白吃你一个卒，你上马踩我，我就退回去，双方就蹭棱子玩呗。此时红方平车站位，黑方进车先手捉马。红方上马踩马，黑方继续退马窝心。红方选择了一步拱边兵，活通自己的马路。黑方率先发难，选择了一步平车。很显然，身为红方来说，底线可就有了威胁。当时红方真的是艺高人胆大呀，直接平了一步炮，算度那是相当的深。黑方这个底象到底能不能吃呢？咱们做一个假设啊，比如说现在黑方把底象一吃。那么正好就中了红方的布局陷阱，直接沉炮李将军。很显然拿车吃是不行的，人家炮打车将军那可受不了，所以没办法，只能拿马踩回来。说你红方为什么要弃子呢？现在可就来了手段了，直接弃车砍炮。
，那你不吃我，我吃你啊！所以黑方往上一吃，红方炮击敌马一将军，那问题可就交给了黑方。你补一个士肯定是不行的呀。红方此时上马一踩，不仅这边踩着车，而且车沉底将军就是绝杀无解了。三子归边，黑方是万万守不住，所以现在补士肯定是不行的。当前盘面，身为黑方来说，既然说不能补士，那没办法，只能上老家。红方上马一将军，表面上看起来这边可以踩掉一个车，但是细细一琢磨，根本就吃不掉啊。黑方可以选择一步出老家。如果你现在红方执迷不悟，吃掉我车的话，那么黑方车杀底士一将军，再退车一将军，很显然自己的红车也白丢了。那两个车都没了，那还玩个啥呀？所以说，现在红方是不敢吃车的，怎么走呢？红方马踩底士一将军，黑方进老家，再继续退马一将军，黑方出老家。既然你想吃掉我的车，所以呢，我先点车一将军。很显然，你补士和退马都是不行的。红方上马一将军，这个士啊就白丢了，所以没办法，黑方只能上老家。红方继续上马，来了一个八角马。以后平车将军、退车将军都是绝杀无解，那局面一下就白热化了。我杀不死你，我这一步棋就是绝杀呀。所以硬着头皮，我得杀士一将军。那么红方上老家，再继续点车一将军。表面上看起来是黑方捷足先登了，但是红方正好有一步退马的手段。你只有一个车可以使上劲啊，根本就将不死。黑方退车一将军，红方下老家。这边抠底将军或者退车将军都是绝杀了，所以行棋至此，红方胜势无疑。当许仙想到这儿，蒋特啊，蒋特，你这坑挖的也太深了吧！以后陈炮底将军再继续上马，这手活我可受不了啊！干脆我底线的攻势还不要了，直接退炮防守一步，那还不行吗？现在身为红方来说，如果想稳住局面，那也太简单了。平车先手捉炮，无论你这个炮怎么管一手棋，红方继续向三进五一飞，那很显然阵型相当的稳妥。但是现场红方并没这么选择，直接拉起一步横车来。黑方是雁过拔毛啊，先吃掉一个底将再说。红方平车对车，那么黑方对将，红方再往过一杀。现在轮到黑方走棋了，半天了，我的车还没出来呢，所以先把车出来再说。红方进车先手捉卒，很显然这个卒已经不保了，所以黑方上一脚马，红方顺势往过一杀，黑方进炮再继续打马。此时此刻来到本局非常重要的时间节点，身为红方来说，如果想和棋，当时就能和棋，那走什么呢？直接陈炮一将军强行换棋，黑方只能踩回来，红方再继续炮击敌马一将军。上老将肯定是不行啊，人家上马一将军肯定受不了，所以没办法，只能补士。红方平炮，逼着你把这个马给打掉，否则我三子归边了。黑方没办法，只能打马。那么红方沉车一将军，黑方垫炮，再继续退车一将军，抽回狮子儿。黑方把车往回一填，那么红方先杀掉一个炮，黑方继续再把炮一吃，红方再把马一吃。咱们此时简单的看一眼盘面。双方是一个车带一个大子儿，那就奔和棋走了呀。但是现场蒋特不乐意了，谁跟你和棋呀？直接变招。当时在现场，蒋特杀心已起，所以直接选择了一步退马。我才不跟你和棋呢。问题来了，为什么黑方已在中间打了一个顿挫，然后再沉炮将军呢？其实最主要的目的，是给自己的炮腾留了更多的空间。以后就有右炮左移的权利了。此时红方补士，黑方把车往过一调，很显然底线可就有了一丝攻势。红方也是不慌不忙，踏踏实实补一个象。你抽不着我任何的子儿，我怕你干什么呀？当时黑方上马，准备以后三子归边。红方补士，黑方继续上马，红方再补一个士。黑方实施自己的计划，把炮往过一调。以后重炮将军那可受不了啊！所以红方赶紧出老家。现在搁一般人会怎么想啊？你出老家，我照你家不就挺好的吗？如果现在黑方一照家，正好错失良机啊，红方就有平炮挡车的手段。
，很显然自己的军可就使不上了。比如说黑方晨炮将军，那么红方上将，再继续退炮将军，红方下老将，再继续上一脚马，行不行啊？其实啊，自己的军使不上了，没有任何的攻势啊。红方踏踏实实把炮往上一拉，你黑方上马将军，我也不怕你啊，我落一个士就可以了。这边我还落着你的马呢，你黑方还得平炮过来塞象眼，红方继续退马。很显然，黑方刚才巨大的攻势已经完全被化解掉了，所以这么走的话，红方还算可以。许仙那是老谋深算。不见兔子，我还不撒鹰呢。所以直接晨炮一将军，红方上老将，再继续退炮一将军，打了一个漂亮的阵错。当你红方落势的一瞬间，黑方再平车一将军，这回你可垫不上子了吧？你垫炮那就不行了呀。黑方退炮一将军，这个炮就白丢了，所以没办法，只能进老将。黑方沉了一个底车是不依不饶。这步棋什么意思呢？不仅盯住你的底势，同时退炮将军可就是绝杀无解了。红方在万般无奈之下，只能选择一步落象，给自己的老将腾留一个位置啊。黑方继续狙杀底势，当时红方实在是受不了了，你四个子来进攻我的老将，赶紧抻炮将军再说吧，看看底线我有没有攻势呢。黑方此时往回一踩，那么红方炮击敌马一将军。黑方补一个士，再继续把炮往外一平。黑方平车将军，很显然老将平四是不行的，退炮将军绝杀了，没办法，只能平六了。黑方再扣一将，红方进老将，再把老将一出，行机至此，红方投子认父。咱们看看红方为什么要认输呢？就差一手棋啊！比如说红方沉车将军，那么黑方上老将。再继续马踩中路一将军，正好黑方有一步补象的手段，来不及啊，将不死对方。退车将军，黑方下老将，再继续上马，以后就有拔黄马的手段了，刚好来不及。黑方退炮将军，红方上老将，再拉车一将军，绝杀无解了，慢手棋，所以黑方捷足先登了。这盘棋双方的对攻杀的是昏天黑地啊。如果您喜欢这期视频，希望您给我点一关注，以后您就可以看到我更多的视频了。非常感谢您。